ओके गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सो इन लास्ट क्लास वी स्टार्टेड आरसी टी बीइंग ब्रिज डे ओके डिजाइन ऑफ आरसी टी बीइंग ब्रिज डे ओके सो आई एम गोइंग टू रिवाइज दैट वंस अगेन so you can see in this slide you can see the uh, army tank uh, uh, width okay army tank width and the uh, size of the wheel length also okay it is 3.6 meter can you able to see my mouse pointer huh? the army tank uh, wheel length is 3.6 meter okay but the actual full length of army tank is 7.2 meter okay it is mentioned as 7200 mm and 3600 mm okay the weight of total army tank is 700 kilo newton okay so we also mentioned about irc class a e loading what is irc class a e loading okay so two different types of vehicles are specified under this category grouped as tracked vehicles and wheeled vehicles okay so irc class a a loading means there are two types of vehicles okay a tracked vehicles and wheeled vehicles the irc class a a tracked vehicle okay of uh, simulating an army tank okay normally tracked vehicle means irc class a a tracked vehicle means that is army tank okay of 700 kilo newton and wheeled vehicle means heavy duty army truck of 400 kilo newton okay in irc class aa loading itself we have two types of vehicles one is uh, army tank okay tracked vehicle means army tank and wheeled vehicles okay two category two vehicles tracked vehicles wheeled vehicles tracked vehicles means army tank of 700 kilo newton wheeled vehicle means heavy duty army truck okay army truck of 400 kilo newton okay so in question they will mention our class a a tra tracked vehicle or wheeled vehicles okay if they uh, gave a class a a tracked vehicle means we have to use army tank okay if they are in question they are mentioning about class a a wheeled vehicle means then we have to use we have to consider army truck of 400 kilo newton okay so then there are different types of loading irc class 70r loading okay so class 70r loading means tracked vehicle of total load 700 kilo newton with two tracks each weighing 350 kilo newton okay wheeled vehicle comprising four wheels each uh, with a load of 100 kilo newton totally 400 kilo newton wheeled vehicle with a train of vehicles on seven axles with a total load of 1000 kilo newton okay so this is irc class 70r loading now we are dealing about only irc class aa loading okay so uh, this is the figure army tank okay so cross sectional view okay the actual length of army tank is 7.2 meter and the wheel length is 3.6 meter okay total weight is 700 kilo newton one side of the uh, army tank okay one side of the wheel okay that is 350 kilo newton okay here another 350 kilo newton and the wheel width is okay the base wheel width is 850 mm okay so on the center spacing okay between two wheels is 1200 mm okay this is also another wheel with a uh, 350 kilo newton and 850 mm distance with of the vehicle okay uh, wheel width okay and here also they mentioned about uh, c c is nothing but the spacing distance between the curb okay curb this portion is the curb okay this portion is the curb so this distance spacing and uh, 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 distance between curb and the wheel okay that is uh, c that is also 200 mm okay c is also 200 mm the minimum distance okay and this is the pi r curve okay uh, here we have to take the values of m1 okay m1 m2 and all for calculating the short moment and the moment in long span and short span okay it depends on the value of u by b and the value of v by l okay we already saw this in the last class itself okay m1 divided by 100 this is division symbol okay not in, into division symbol m1 divided by 100 m2 divided by 100 okay we have to take m1 m2 from the 
some intro t beam already i gave uh, intro but once again okay there are three methods okay kerbans method dion's machinet method and henry jagger method there are three methods for designing the t beam bridge okay so we are dealing with the uh, kerbans method only so a small intro a typical t beam deck slab generally compresses the longitudinal girder okay so we have to know what are the components in the t beam bridge deck so longitudinal girder cross girder okay so continuous deck slab between the t beams okay and cross girders so slab will be the longitudinal girder will be the cross girder will be there to provide the lateral rigidity to the bridge deck the longitudinal girders are spaced that at a, of a uh, space at intervals of 2 to 2.5 meter okay so note down this point longitudinal girders are spaced at intervals of 2 to 2.5 meters okay and cross girders are provided at 4 to 5 meters intervals okay cross girders 4 to 5 meter intervals longitudinal girders are spaced at 2 to 2.5 meter intervals we already design started to design the problem we kept 2.5 meter intervals okay the so longitudinal girders are spaced at 2.5 meter intervals we kept 2.5 and for cross girders we used to 4 meter intervals okay so the distribution of live loads among the longitudinal girders can be estimated by the following methods so by using a any one method we have to design okay i am teaching kerbin's method only so you can design by using kerbin's method itself So, a quick revision. Okay, so this is the question. A designed RCC T beam bridge. Uh, so the following data: clear width of roadway 7.5 meter, span center to center of bearing 16 meter. This is the longitudinal girder length. Okay, live load IRC class A a tracked vehicle. Underline the word tracked. Okay, tracked vehicle. So average thickness of bearing could 80 mm, concrete mesh grade M25, steel FE15, and HYSD bar. So using Kerbin's method, calculate the design moments, shear force, design the deck slab, main girder, cross girder, and sketch the reinforcement details also. So data. So first step is data. We have to give, write the data. The effective span of T beam is 16 meter. Okay, so this is the main girder. So main girder uh, length is 16 meter. Width of carriageway is 7.5 meter. So the cross girder is 7.5 meter. Then thickness of wearing code 80 mm, M25 and FE4 15 HYSD bars we have to use. Okay. Then this is the permissible stress. This data uh, uh, will in the SP16 code book or uh, IS456 or in uh, IRC21 code book also. Okay. So sigma CB permissible stresses in concrete 8.3 Newton per mm square. Sigma ST permissible stresses in steel. 200 newton per mm square then m j q and all constants okay permissible constant m is equal to 10 j 0 0.90 q 1.1 okay so in this book okay so i took this particular uh, uh, photocopy from the uh, design of bridges by krishna raju okay from that book it is in the table 3.4 so next step is cross section of the digs deck okay so first we are uh, designing the uh, first we are calculating the spacing of longitudinal girders okay so we we have we know that the longitudinal girders okay are spaced intervals of 2 to 2.5 meters here we are considering 2.5 meters okay so longitudinal girders we are spacing at 2.5 meter intervals so totally we, we are having a width of carriage which is 7.5 so 7.5 divided by 2.5 means we'll get 3 okay 7.5 divided by 3 is 7.5 divided by 2.5 is equal to 3 that means we are providing three longitudinal girders okay so this is num okay this is number two this is number three okay ram kumar can you able to hear me Ram Kumar. Ram Kumar just now joined. Eh? After four months, Ram Kumar. 
this is the first time whether you are attending the class uh, you can ram kumar don't message whether you attend yesterday's class or today only you are going you are starting to attend the class okay anyway no problem you join the class so 7.5 the width of carriage way is 7.5 okay 7.5 divided by 2.5 okay we know that the longitudinal girders spacing of longitudinal girders are should be in the range of 2 to 2.5 meters we, we are we are taking we are taking 2.5 meters so 7.5 divided by 2.5 okay so uh, we are providing three longitudinal girders okay number one number two number three okay in this uh, view also this one okay so this is the number one okay number one and this one okay this is the longitudinal girder so this one is the number two and third this is third longitudinal girder okay this is the third longitudinal girder okay so this is the number one so the three longitudinal girders and similarly this is the this is the cross girder okay cross girders shortly we are providing four five five cross girders okay for a 16 meter uh, main girder okay so cross girders are play, place, uh, spacing at four meter intervals it is also in the introduction itself the cross girders are provided at four to five meter intervals okay this is meter m so here we are providing four meter intervals okay so the cross girders 16 divided by four okay so five from the starting starting one more starting also we are providing one girder so totally five girders five cross girders okay so three main girders and five cross girders the thickness of deck slab is 200 mm okay so thickness of deck slab is 200 mm this is the thickness of deck slab okay so this portion is 200 mm wearing coat 80 mm it is in the question already it is in the question okay then width of main girders 300 mm okay the main girder okay t beam okay the thickness of t beam that is 300 mm okay so this 300 mm this thickness okay so this is 300 mm this thickness is 300 mm and curve 600 mm wide and 300 mm deep okay curve this this is okay so this is 600 mm wide and the height is 300 mm okay height is 300 mm are provided cross girders are provided at every four meter intervals breadth of cross girder is 300 mm okay cross girders with also 300 mm and then depth of main girder is equal to depth of main girder okay is 160 centimeter at the rate of 10 centimeter uh, per meter of the span okay for uh, for 10 centimeter span okay so we have to provide the depth of main girder as 160 centimeter okay so we are having a 16 meter okay so 16 meter means 1600 mm okay 1600 mm we have to provide the depth okay so 1400 okay you, this particular height is 1400 and the depth of deck slab is 200 mm okay so 1400 plus 200 1600 so totally we are providing 1600 mm as the depth of main yard okay so next is the design from the fourth step we are starting okay so step sir. one step uh, yeah uh, sir and the depth of main girder in our time series. depth of main girder on the to padina 160 centimeter on the provide panono at the rate of 10 centimeter per meter of span or meter span 10 centimeter on the provide panono okay wa. so now on the on the main girder on the yellow meter kirk. Main girder on the 16 meter kirk, question la put Okay, main girder on the effective span of T beam on the 16 meter. Kirk. Okay, even in a solid kangana, or meter span na, 10 centimeter on the depth provide pananga. Namaka meter 16 meter. 16 meter na yavala centimeter 160 centimeter. 
160 சென்டிமீட்டர் 1600 mm ஓகே இது வந்து 160 சென்டிமீட்டர் ஓகே 160 சென்டிமீட்டர் வந்து ப்ரொவைட் பண்றான் கொடுத்துட்டா ஓகே இங்க ஒரு கம்மா வரும் என்ன ரேஞ்ச் அப்படினா at the rate of 10 cm per meter of span 1 meter span na 10 cm ni provide panna so namakku vandu 16 meter irukku so 16 meter abingbodu 160 cm 16 into 10 160 cm 160 cm or 1600 mm okay okay sir so next step is design of interior slab panels okay so idhu da interior slab 1 2 இதெல்லாம் ஸ்லாப் பேனல்ஸ் தான் ஓகே ஸோ இந்த இன்டீரியர் ஸ்லாப் பேனலை ஃபர்ஸ்ட் டிசைன் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து லாஞ்சிடூனியல் கேடர் இந்த மெயின் கேடர் டிசைன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இந்த கிராஸ் கேடர் டிசைன் பண்ணணும் ஓகே ஸோ நிறைய காம்பனன்ஸ் இருக்குது ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வி ஆர் டிசைனிங் தி ஸ்லாப் பேனல்ஸ் ஓகே ஒரு இன்டீரியர் ஸ்லாப் பேனல் கேட்டு ஏன்னா எல்லாமே சேம் தான் நான் எல்லாத்தையுமே தனி டிசைன் பண்ணுறதுக்கு எதை ஒன்று எடுத்து வி ஆர் டிசைனிங் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டிசைனிங் ஆஃப் இன்டீரியர் ஸ்லாப் பேனல்ஸ் ஓகே ஸ்லாப் பேனல்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பெண்டிங் மூமெண்ட் கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸ்லாப்னால் என்ன லோட் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அந்த லோட் பெண்டிங் மூமெண்ட் ஓகே லோட் இன்டூ டிஸ்டன்ஸ் ஸோ பெண்டிங் மூமெண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் வி ஆர் கேல்குலேட்டிங் பெண்டிங் மூமெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ பெண்டிங் மூமெண்ட்னால் லோட் வேணும் ஸோ இங்கே வந்து டெட் லோடு இருக்கும் லைவ் லோடு இருக்கும் ஃபஸ்ட் வி ஆர் கேல்குலேட்டிங் தி டெட் வெயிட் ஆஃப் தி ஸ்லாப் ஓகே ஸோ ஸ்லாபோட லென்த் உனக்கு தெரியும் ஃபோர் மீட்டர் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பார் ஃபோர் மீட்டர் ஓகே இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபோர் மீட்டரு இந்த பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஓகே ஸோ வித் இஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் அண்ட் லென்த் இஸ் ஃபோர் மீட்டர் ஸோ ஒன் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஓகே பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகே டெட் வெயிட் ஆஃப் த ஸ்லாபு ஸ்லாபோட திக்னஸ் தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகே ஸோ ஸ்லாபோட திக்னஸ் அதாவது டெக் ஸ்லாப் திக்னஸ் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் இஸ் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் ஓகே ஃபார் ஒன் மீட்டர் வித் வி ஆர் கேல்குலேட்டிங் ஸோ ஒன் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு பாயிண்ட் டூ ஓகே ஒன் மீட்டர் லென்த்துக்கு ஒன் மீட்டர் வித்துக்கு இன்ட்டு திக்னஸ் வந்து பாயிண்ட் டூ யூனிட் வெயிட் ஆஃப் காங்கிரீட் ஓகே டெக்ஸ்ட் லேப்னா காங்கிரீட் தான் ஓகே வி ஆர் ப்ரொவைடிங் காங்கிரீட் ஒன்லி ஸோ யூனிட் வெயிட் ஆஃப் காங்கிரீட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகே யூனிட் வெயிட் ஆஃப் காங்கிரீட் வந்து டுவெண்ட்டி டூ டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் ஸோ வி ஆர் டேக்கிங் எ நாமினல் ஓகே நாமினல் வேல்யூ ஆவரேஜ் வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் எடுக்கிறோம் யூனிட் வெயிட் ஆஃப் காங்கிரீட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகே நெக்ஸ்ட் டெட் வெயிட் ஆஃப் வியரிங் கோட் மேலே வியரிங் கோட் இருக்கா அந்த வெயிட்டும் ஸ்லாப்ல ஆக்ட் ஆகும் ஓகே டெக் ஸ்லாபோட வெயிட்டு மேலே வியரிங் கோட்டு அது எல்லாம் தான் வந்து ஸ்லாபுக்கு இருக்கும் ஓகே ஸோ டெட் வெயிட் ஆஃப் வியரிங் கோட் ஸோ வியரிங் கோட்டோட திக்னஸ் வந்து எயிட்டி எம் கொஸ்டின்லாம் கொடுத்துருக்கேன் இங்கே டயக்ராம்ல இருக்கு ஓகே எயிட்டி எம் ஓகே வியரிங் கோட் திக்னஸ் ஸோ அது வந்து சிப்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே உனக்கு டுவெண்ட்டி எம்எம் சைஸ் அக்ரிகேட் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க தெல் யூஸ் சிப்ஸ் வியரிங் கோட் அப்படிங்கும்போது கிரேவல்ஸ் தெல் யூஸ் கிரேவல்ஸ் ஓகே ஸோ அதோட யூனிட் வீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ ஸோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ ஸோ அதுவும் ஒன் மீட்டர் வித் ஒன் மீட்டர் லென்த் ஸோ ஒன் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ ஓகே ஸோ வி ஆர் கெட்டிங் ஒன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ டோட்டல் டெட் லோட் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் வி ஆர் கெட்டிங் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகே டோட்டல் டெட் லோட் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் லைவ் லோட் கேல்குலேஷன் போயிட்டாங்க டெட் லோட் மட்டும் கேல்குலேட் பண்ணிட்டு லைவ் லோட் கேல்குலேஷன் போயிட்டாங்க டெட் லோட் யூஸ் பண்ணி மூமெண்ட் கேல்குலேட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ்ல உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ பர் டெட் லோட் பெண்டிங் மூமெண்ட் அண்ட் ஷேர் போஸ் கேல்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டெட் லோட் வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ண டெட் லோட் இங்கே இருக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ டோட்டல் லோட் ஆன் த பேனல் இது நம்ம ஒன் மீட்டர் லென்த்துக்கு தான் கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் ஒன் மீட்டர் லென்த்துக்கு ஒன் மீட்டர் வித்துக்கு தான் வி கேல்குலேட் ஆஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ ஸோ ஃபார் ஃபார் அவர் ஃபார் ஆர் கேஸ் சைஸ் ஆஃப் த ஸ்லாப் இஸ் ஃபோர் மீட்டர் பை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் த லென்த் இஸ் ஃபோர் மீட்டர் வித் இஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஸோ
okay so b vandu inga slab oda width enna 2.5 length 4 meter so we are getting the value as 0.625 okay then we are referring the pi r curve okay so adha lende m1 m2 will take okay so idu unakku theriyum and the pi r curve pathina uh depends upon the the curve on the depends upon the k value okay this two graph is for a uh, uh, k value of 0.5 and this particular uh, graph is for k value of 0.6 okay 0.625 we, we are taking the near value 0.6 so in the particular graph we will calculate m1 okay and m2 so m1 on the uh, u by b v by l randomly one da okay so adey mari ingey pathina u by b v by l rendume vanna okay so m1 m2 calculate pannuvom so here we are getting m1 and m2 as yes, 0.049 and 0.015 okay figure 3.0 so short span m b ingirad uh, moment in short span m l ingirad moment in long span okay so adu calculate pandra adu formula irukku okay so m b is equal to that particular dead load okay load into um m 1.049 ngirad m 1 plus 0.15 times of m 2 adut long span la adhe formula vice versa va irukum and the particular load irukum m 1 oda 0.15 times irukum okay 0.15 into 0.049 okay m l idu m b m b is nothing but moment in a short span moment in long span m l ngirad okay so moment in uh, short span is 3.36 kN meter and moment in uh, long span is 1.468 kN meter okay apra nama continuity effect apra vandu pathina yara vandu unni onnu vandu impact factor okay so in continuity ki 0.8 times impact ku 1.5 so adeyum consider pannittu moment idum calculate pannuvom okay adu inge pannirpom continuity effect 0.8 abdin 2.668 varudhu 2.6 w adhe mari ingi 1.468 into continuity effect panumbodhu load mark okay so idu dead load by using dead load we calculated bending moment uh, in short span and bending moment in long span okay next uh, we have to use uh, calculate the bending moment in uh, short span and long, long span for by using live load also okay so live load varudhu marudhu okay by using live load okay adha theriyala okay this is the uh, slab panel okay so with this 2.5 meter we once again okay it is 2.5 meter and length is 4 meter so this is the width of the wheel okay 1.01 meter okay width of the wheel is 1.01 and similarly the length of the wheel portion is 3.76 meter okay you can see it in the first slide okay the width of uh, wheel is okay the army tank this is a cross section view okay this one and this is another the only showing the width of the wheel 850 mm okay here also 850 mm wheel with this and similarly the length of wheel portion alone is 3.6 meter okay so total length of army tank is 7.2 length of wheel portion alone is 3.6 meter okay so they are using that value 3.76 okay here uh, 0.85 uh, 
okay 850 mm is nothing but 0.85 meter into um, we have to consider that the thickness also wearing coat thickness see here 0.85 plus 2 into 0 0.08 mm wearing coat thickness okay so total u value u is nothing but width only okay dispersion so 1.01 .01 meter similarly v also 3.6 plus 2 into 0 0.08 3.76 meter okay so u by b okay uh, we need to calculate the m1 m2 okay for that purpose we need a u by b and v by l so u by b here u is 1.01 .01, v is 2.5 so 0.404 similarly v by l 3.76 divided by 4.94 then k, k is equal to b by l so b is 2.5 divided by l4 so 0.625 once again we are referring that same pi arts curve and we are calculating m1 m2 value then we are substituting in the moment in short span formula and moment in long span formula and we are calculating the bending moments okay 31.01 kilo newton meter so after calculating this we have to consider the continuity factor and the impact factor okay the same moment only we'll get 31.01 kilo newton meter 31.01 kilo newton meter similarly moment in long span 12.845 kilo newton meter okay so we first we calculated the bending moments okay first we are designing the uh, interior slab panel okay in that uh, we are first we are calculating the bending moment bending moment for that slab next we are calculating the shear force okay shear force for the slab so dispersion okay so we are uh, uh, now we are considering the tracked wheel vehicle only army tracked wheel vehicle so in which place if we place that army tank means then the shear force will be maximum okay we have to take that point okay so dispersion in the di direction of span is equal to 0.85 plus 2 into okay 2 times of wearing coat thickness plus depth of deck slab 0.2 meter okay so that gives 1.41 meter okay so 1.41 meter is the dispersion the load dispersion okay uh, in the direction of the span okay for maximum shear for getting maximum shear okay the load is kept such that the whole dispersion is in span is in span okay so the load is kept at half of the dispersion okay half of the dispersion so 1.41 meters the dispersion so half means 1.41 divided by 2 that is 0 0.705 meter from the edge of the beam okay 0 0.705 meter from the edge of the beam we are placing the load okay so that is army tank we are placing okay so army tank with this 0.85 meter so the load will act at the center of gravity so, so the 0.85 meter also uh, 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 placed at the center okay place the center to this 0 0.705 meter can you able to understand guys i'm asking you only if, do you have any doubts in this in shear force sir again in our time hmm, okay uh, shear force vandu ipo nama calculate pandrom nama vandu army tank mele vechi and slab la army tank vechi da shear force calculate pandrom so army tank enga irundha shear force maximum kedaikku shear force enga act agum unakku so and the beam column idu joint la da shear force act agum okay va so beam column joint la shear force maximum act ago abdin bodu so and the uh, army tank vandittu tracked vehicle vandittu uh, load maximum ange displays agra mari beam column joint la maximum displays agra mari you are place pandra okay so adukku first calculate pandra okay dispersion vandu enna length ku abdin solli calculate pandra so dispersion calculate pandrukku idu formula okay formula na the army tank oda width okay and the wheel width plus two times of wearing coat thickness and uh, de depth of deck slab so 1.41 meter okay so see idla center padila uh, okay 1.41 la padila vandittu and the uh, load vandu 
பிளேஸ் ஆகிற மாதிரி நீ இருக்கிற ஓகே ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் மீட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ ஃபைவ் மீட்டர் ஸோ ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் காலம்ல இருந்து ஓகே அந்த டி மீம் அதுல இருந்து பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ ஃபைவ் மீட்டர்ல லோடு வந்து பிளேஸ் ஆகுது ஓகே லோடு பிளேஸ் ஆகுது இங்க நம்ம என்ன லோடு என்ன ஆர்மி டேங்கு ஓகே ஸோ ஆர்மி டேங்க் ஒரு வீல் ஓகே ஒரு வீல் ஒரு வீல் வந்து எயிட் ஃபிஃப்டி எம்எம் அதாவது பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் மீட்டர் ஓகே அந்த பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் மீட்டர்ல லோடு எங்க கரெக்டா அந்த வீலோட சென்ட்ரல தான் மேக்சிமம் சென்ட்ரல் கிராவிட்டில தான் மேக்சிமம் லோடு லோடு ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அதனால அந்த பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் மீட்டர்லயும் சென்டர் ஓகே பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ ஃபைவ் மீட்டர் ஓகே ஓகே ஏன்னா அந்த டைரக்ஷன் அந்த டிஸ்போசனில் பாதி இருக்கணும் அப்புறம் அங் அங்க கரெக்டா அந்த இதுல தான் லோடு ஆக்ட் ஆகணும் ஓகே லோடும் போது நமக்கு இங்க வந்து வீல் தான் ஆர்மி டேங்க் தான் பிளேஸ் பண்றோம் ஸோ ஆர்மி டேங்க் அப்படிங்கும்போது அந்த வீலோட சென்டர் வந்து கரெக்டா அங்க இருக்கிற ஓகே ஸோ சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியில லோடு ஆக்ட் ஆகுது ஸோ கரெக்டா மேக்சிமம் ஷேர் வந்துட்டு வி ஆர் கெட்டிங் இயர் ஓகே ஃப்ரம் த எட்ஜ் ஆஃப் த பீம் ஆஷோன் ஃபிகர் ஸோ எஃபெக்டிவ் வித் ஆஃப் த ஸ்லாப் ஓகே எஃபெக்டிவ் வித் ஆஃப் த ஸ்லாப் வந்து ஃபார்ம்ல கே எக்ஸ் இன்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை எல் பிளஸ் பி டபிள்யூ ஓகே ஸோ இது ஒரு ஃபார்ம்லா கே எஃபெக்டிவ் வித் ஆஃப் த ஸ்லாப் கேல்குலேட் பண்றதுக்கு ஓகே ஸோ பிரெத் ஆஃப் கிராஸ் கேடர் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸோ கிளியர் லென்த் ஆஃப் த பேனல் இஸ் ஓகே பேனல் இது பீனல் கிடையாது பேனல் ஓகே பிஏஎன்இஎல் பேனல் ஓகே ஒரு பேனல் ஒரு இன்டீரியர் ஸ்லாப் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் செவன் மீட்டர் ஓகே த்ரீ பாயிண்ட் செவன் மீட்டர்னா உனக்கு ஃபோர் மீட்டர் இன்டீரியர் ஸ்லாபு ஸோ அந்த கிளியர் வித் கிளியர் ஸ்பேனல் ஸோ தேர்ட்டி எம்எம் அப்படிங்கும்போது ஒன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி இங்கே போயிடும் ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கும்போது பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் போயிட்டு ஃபோர் மீட்டரில் பாயிண்ட் த்ரீனா த்ரீ பாயிண்ட் செவன் மீட்டர் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ பி பை எல் ஓகே ஸோ இப்போ நீ இந்த இது வந்துட்டு பி எடுத்துக்கிற டூ பாயிண்ட் டூ டிவைடட் பை எல் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் செவன் இதுதான் இது த்ரீ பாயிண்ட் செவன் வந்துட்டு பி எடுத்துக்கிற ஓகே ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் செவன் டிவைடட் பை டூ பாயிண்ட் டூ இது லென்த் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் ஓகே பி பை எல் ரேஷியோ வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் ஓகே அப்புறம் ஃப்ரம் டேபிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் கே ஃபார் கண்டினியூஸ் லேப் இஸ் ஒப்டைன் எஸ் கே இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஓகே ஸோ இது ஒரு டேபிள் இருக்கு இந்த பர்டிகுலர் புக்ல ஓகே கண்டினியூஸ் லேபுக்கு கே வேல்யூ அதாவது இந்த ஃபார்முலால கேன்னு ஒரு இது இருக்குல்ல ஸோ அந்த கே வேல்யூ So, and the K value on the 2.52. Okay, table 3.1 la, from this particular book. Okay, I'll give this particular table on in the class. Then, effective with the slab is equal to, okay, and the formula we are substituting K 2.52. Okay, table on the formula we are substituting K 2.52. Okay, table on the formula we are substituting K 2.52 into X. X is in the distance 0.705 into 1 minus X divided by L. L on the, in the, the distance 2.2. டிபிம் சிங்க ஷியர் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் சோ அதனால இந்த டைரக்ஷன்ல எடுத்துறோம் சோ இந்த வித்ங்கறத நம்ம லெन्थா எடுத்துக்கிட்டோம் லெन्थங்கறத வித்தா எடுத்துக்கிட்டோம் ஓகே புரியதா இந்த 4 மீட்டர்ங்கறத வித்தா எடுத்துக்கிட்டோம் இந்த 2.5 மீட்டர்ங்கறத லெन्थா எடுத்துக்கிட்டோம் ஓகே இந்த இந்த டைரக்ஷன்ல பாத்துட்டோம் இந்த பர்టిక్యులர் ஃபிகர் so we are substituting that formula okay x by l okay x by l on the 2.2 plus b w okay so b w on the day 3.6 okay 3.6 plus 2 into 0.08 okay uh, so we are getting 5 meter okay 5 meter so load per meter width okay so nama 350 kilo newton na அது வந்து ஃபைவ் மீட்டருக்கு ஆக்ட் ஆக ஆக்ட் ஆகுது ஓகே ஸோ பெர் மீட்டர் வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி டிவைட் பை ஃபைவ் ஓகே ஸோ தட் இஸ் செவன்டி கிலோ நியூட்டன் ஸோ தோ ஷியர் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டி இன்டூ 
ஓகே செவன்டி ஷேர் ஃபோர்ஸ் பெர் மீட்டர் வந்துட்டு பி கேப் sorry guys network issue once again Okay, can you able to hear me? Divya? Yes, sir. Okay. So, next is design of section. So, either way, okay, then, uh, up to the calculation of... Uh, bending moment and shear forces for interior slab panels adile edha doubt iruka interior slab panel ku we calculated design of bending moment and shear force sir screen therilla sir screen therilla here screen share
வெயிட் பண்ணுமா ஏங்க ஆகுது ஓகே சார் தெரியதா இல்ல இல்ல சார் பண்ணிருக்கோம் <laughs> okay so bending moment in short span bending moment in long span rendu na calculated so calculate panirukom okay so next uh, design the design of section okay or uh, depth of uh, slabs okay adoda uh, uh, effective depth calculate pandrom so, total depth theriyum 200 mm deck slab 200 mm theriyum so effective depth appra and the reinforcement details vandu calculate pandrom okay அந்த ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டும் செக் பண்ணுவோம் ஓகே ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாமே செக் பண்ணுவோம் ஸோ எஃபெக்டிவ் டெப்த் ஃபார்முலா டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எம் டிவைடட் பை கியூ பி நமக்கு அது தெரியும் ஸோ வி ஆர் டேக்கிங் தி எம் வேல்யூ ஆஸ் தி மேக்சிமம் வேல்யூ ஸோ பெண்டிமெண்ட் இன் ஷார்ட் ஸ்பேன் பெண்டிமெண்ட் லாங் ஸ்பேன் ரெண்டு என்ன வந்தது ஸோ அதில் மேக்சிமம் வேல்யூ வி ஹாவ் டு டேக் ஓகே ஸோ அதுக்கு டிசைன் பண்ணவே ஆட்டோமேட்டிக்காக மூமெண்ட் இன் லாங் ஸ்பேனும் சேஃப் ஓகே ஸோ அதனால் வி ஆர் டேக்கிங் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் எயிட் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் ஸோ வி ஆர் கன்வெர்டிங் தட் இன்டூ நியூட்டன் எம் இன்டூ டென் பாஸ் சிக்ஸ் டிவைடட் பை கியூ பி ஓகே கியூ வேல்யூ இன் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டிவைடட் பை பி ஃபார் ஒன் மீட்டர் வித் வி ஆர் தி கேல்குலேட்டிங் ஸோ தௌசண்ட் எம்எம் ஸோ வி ஆர் கெட்டிங் எஃபெக்டிவ் டெப்த் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் எம்எம் ஓகே ஸோ ஓவரால் டெப் ஆல்ரெடி வி நோ டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஓகே டெக்ஸ்ட் லேபோட திக்னஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸோ overall depth uh, as 200 mm so effective depth as 175 mm okay so therefore the uh, clear cover is 25 mm okay so ast calculation m divided by uh, ast is equal to m divided by uh, 200 okay so 200 is the depth of uh, overall depth of deck slab plus q b b or d so okay effective depth also will come so 33.698 into 10 pass 6 divided by overall depth into permissible constant j okay j only 0.9 0.9 okay j value we have to take so 0.9 into effective depth 175 okay so this is a formula only m divided by okay m totally divided by 200 200 is the overall depth then j value 0.9 into effective depth 175 is equal to 1070 170 mm square okay so 1170 as the calculation in short span okay so a short span moment so we are getting 1170 so we are providing 16 mm dia bars at 150 mm center to center and for this ast is 1314 mm square hence so it is okay more than 1170 hence okay then effective depth for a long span okay so first we calculated for a short span and for long span we are providing 10 mm dia bars okay uh, so effective depth is 175 okay uh effective depth is 175 from that we are minusing 8 mm because uh, we are providing 8 mm 16 mm dia bars for the short span okay so half of the dia bar 
175 minus 8 and for long span we are providing 10 mm dia bus okay so we have to minus half of the dia okay so 170 175 minus 8 minus 5 so 162 so 162 is the effective depth for a uh, long span okay for a short span the effective depth we kept the effective depth as 175 and for long span the effective depth is 162 okay so here also the ast calculation is m divided by overall depth into j into effective depth for long span 162 okay. so we are getting a ast as 344 mm square okay So 10 mm. Already we decided that we are using 10 mm dia bus at 150 mm center to center. So here we AST is 524 mm square, which is more than 344 ends. Okay. Okay. So after calculating the effective depth and the AST and reinforcement uh, bar and all, so next is shear stress calculation. So check for shear stress. Okay. So nominal shear stress formula we know tau is equal to V divided by B D. Okay, so V value shear force total shear force we calculated as sixty six point seven six. Okay, so sixty six point seven six kilo newton. So we are converting that into newton divided by B D. So B for one meter width we are calculating so thousand ten power three into D. So effective depth is one seventy five mm. Okay, effective depth one seventy five mm only we have to take. Okay. So we are getting the tau value as 0.381 mm square. Next, we are we have to check. Okay, so tau v should be less than tau c. Okay, then only uh, the uh, it is safe in shear. Okay, so we have to calculate tau c. So tau tau c is k one uh, k two into tau c naught. Okay, for calculating tau c, we need K one, K two, and tau c naught. So K one, K K two, and all we have formula. Okay, K one, one point one four in minus point seven into point one seven five. Okay, it is in the code book. Okay, so K one, K two calculations and all. So K one, K two, K one value one point zero one seven five. K two uh, based on the percentage reinforcement and all. K two value is point seven double six. Okay. And tau c naught is also in the code book. Okay, based on the percentage of reinforcement, we'll and uh, depending upon the grade of concrete, we'll take from code book. That is 0.40 newton newton per mm square. Okay, so we are substituting in tau tau c formula k1 k2 in tau c naught one part. Okay, and we are getting 0.407 newton per mm square and So we are getting 0.381. So 0.381 is less than 0.40 newton per mm square. Hence, okay, okay. Since tau is less than tau c, shear stresses are within safe permissible limits. Okay. So uh, interior slab design is over. So next is the next we are designing the longitudinal girder. Okay. So totally three components. One is interior slab panel. Two is the cross girder. Okay, this particular portion is the cross girder. Three is the longitudinal girder. Okay, this one. This is longitudinal girder or main girder. Okay. So first we design the interior slab panel. Next we are going to design the longitudinal girder. Third. Okay. So longitudinal girder. First, uh, we are calculating the reaction factor. Okay, using Kerbin's theory, the IRC class A loads are arranged for maximum eccentricity. Okay. So cross section of the bridge. Okay, width of carriageway is seven point five meter, and th this is the uh, main girder. Okay, A B C. So three main girders. Okay, they are name it as A B C at two point five meter intervals. Then the remaining is one point two five meter, a thousand two fifty mm. Okay, so we are placing the load. Okay, so W one, W one, so W your center. Okay, center of gravity of the load W. Okay, so yes, and the E from the center. Okay, one point one meter axis of the tooth. 
so first we are calculating the reaction factor for the outer girder okay so r a outer girder r a that is equal to 2w1 divided by 3 into 1 plus 3i okay so 3i or 3 3i into 2.5 into 1.1 into 2 by into 2.5 square okay so that is equal to 1.107 w1 Okay, this is some calculation. Okay, I'll tell uh, this in next class. Okay, reaction factor calculation two W one by three and all. I'll tell in next class. Okay, reaction factor and reaction factor for inner girder. Okay, I'll stop. Uh, yeah. Okay. So in next class we'll uh, we'll see design of longitudinal girders. Okay. So far, do you have any doubts? If you have any doubts, means you can ask me because this particular design is in your lab. You have to write this design. Okay, in your uh, practical syllabus. Okay, it is in this RCC T beam bridge deck. Okay, so after completing this design, I'll give uh, one more problem, a model problem on T beam bridge deck. Okay, you have to design that. Okay. <coughs> okay, pa. Thank you. Do you have if you have any doubts, means you can ask me. Or else we can uh, wind up the class. Do you have any doubts? No, sir. Okay. Okay. Thank you.